നമസ്കാരം മലമ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നൗഷാദ് അലി മലമ്പുഴ ഐ ടിയിലെ വയർമാൻ ട്രേഡിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണ് വയർമാൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെയും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെയും സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് കൂളിംഗ് ഓയിൽസ് ആർ യൂസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിലിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യകത എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ നോക്കാം ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പാണ് ഒരു പ്രത്യേകതരം ഓയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഹാസ് എക്സലൻ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിലും കൂടിയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓയിലിന് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഓയിൽ എന്നും പേരുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊറോണ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിന് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക ഹീറ്റിന് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പർപ്പസാണ് ഇത്രയും യൂസുകളാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് മിനറൽ ഓയിൽ മിനറൽ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓയിലാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഹീറ്റിനെ നന്നായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഇത് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത് ക്രൂഡ് പെട്രോളിയം ഓയിൽ നിന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബേസിങ്ങാണ് ഒന്ന് പാരഫിൻ രണ്ട് നാഫ്ത ബേസിലാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മിനറൽ ഓയിൽ സാധാരണ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബേസിക്കലാണ് ഒന്ന് പാരഫിൻ രണ്ടാമത്തെ നാഫ്ത ബേസിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സോർബ് ദ മോയ്സർ ആൻഡി ഇൻഫ്ലമേബിൾ ആണ് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് മോയ്സറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ തീ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സർ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിന്തറ്റിക് ഓയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് അതായത് കെമിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് സിലിക്കൺ ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡു നോട്ട് ക്യാച്ച് ഫയർ ഈസിലി പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീ പിടിക്കാൻ തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അപകടമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിട്ടുള്ള മൈൻസ് റിഫൈനറീസ് ടണൽസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മളിത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ സിലിക്കൻ്റെ പ്രത്യേകത ലോ ഇൻഫ്ലമേബിൾ ആണ് തീ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ലിക്വിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നോൺ ഇൻഫ്ലമേബിൾ ആണ് തീ പിടിക്കുകയില്ല തീ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓയിലുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒന്ന് മിനറൽ ഓയിൽ അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് ഇൻഫ്ലമേബിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് സിലിക്കൺ ലിക്വിഡ്സ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ലിക്വിഡ്സ് സിലിക്കൺ ലിക്വിഡ്സ് ആണ് ലോ ഇൻഫ്ലമേബിൾ ആണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ലിക്വിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നോൺ ഇൻഫ്ലമേബിൾ ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ നോക്കാം ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്
ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നെസസിറ്റി എന്ന് നോക്കാം നെസസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് കൂളിംഗ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആവശ്യം അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈൻഡിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ കോറിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫോമർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ലൈഫിൽ നിൽക്കുകയും അതുപോലെ ഹയർ എഫിഷ്യൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം അത് കൂള് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പാർട്സുകൾ തമ്മിലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പാർട്സുകൾ എർത്തുകളൊക്കെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർട്സുകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലിയറൻസ് നമുക്ക് കുറക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ടോട്ടൽ സൈസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും കുറവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെസസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ നെസസിറ്റി പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടാണുള്ളത് ഒന്ന് കൂളിങ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസുലേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് കുറേ ടെസ്റ്റിങ് നടത്തേണ്ടി വരും ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ പുതിയത് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സർവീസിങ് നടത്തി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ നടത്താറുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ നാല് ടെസ്റ്റുകളാണ് നടത്താറ് ഒന്ന് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഓയിൽ രണ്ട് ക്രാക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഓയിൽ മൂന്ന് ഡയലക്ട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഓയിൽ നാല് അസിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഈ നാല് ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നടത്താറുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ ടെസ്റ്റുകളും നോക്കാം ആദ്യം ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്താണ് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിപ്പറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ പിപ്പറ്റിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റിൽ സർഫസ് ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ അതായത് ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസ് അതായത് ഇളകാത്ത നല്ല സ്റ്റില്ലായിട്ടുള്ള സർഫസിലേക്ക് മെല്ലെ പതുക്കൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കണം റിട്ടൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഓയിൽ ഗുഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം അളവ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് എം എം ടു പതിനെട്ട് എം എം വരെ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യാവൂ അങ്ങനെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്യണം അതല്ല ഈ ഫ്ലാറ്റിംഗ് സ്പ്രെഡിങ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല വേറെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ രണ്ടാമത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ക്രാക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിലിലെ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് അത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ കണ്ടൻറ് പ്രസൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണിത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹോട്ട് പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക ആ ഹോട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് യഥാർത്ഥ നല്ല ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു സിസിൽ സൗണ്ട് മാത്രമേ അതായത് സിസ് എന്നുള്ളൊരു സിസിൽ സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്രാക്കൽ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്താണ് ഈ ക്രാക്കൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്സ് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ആ ഒരു സൗണ്ട് വരും ആ സൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്രാക്കൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രാക്കൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവാപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ വെള്ളം എവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിലെന്തിൻ്റെ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അപ്
ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിൽ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എടുക്കണം ഓയിൽ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബി ഡി വി ടെസ്റ്ററാണ് ബി ഡി വി മീൻസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ടെസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ്ടാവുക ഒരു ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ചേമ്പറാണ് ആ ഗ്ലാസ് ചേമ്പറിൽ ഒരു മുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി വരെ ഓയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന വോളിയം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതിനതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തായിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ ആവാം ബ്രാസ് ആവാം ബ്രോൺസ് ആവാം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലോട് നിർമ്മിച്ച ഇലക്ട്രോഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മുതൽ പതിമൂന്ന് എം എം വരെയുള്ള ഡയമീറ്ററുള്ള സ്ഫിയറുകൾ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആ ഗ്ലാസ് ചേമ്പറിനകത്ത് ഒറിജോണ്ടലായിട്ടായിരിക്കും പ്ലേസ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എം 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 ആവാം അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിറ്റിനനുസരിച്ചിരിക്കും ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അളവാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള അളവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ കിറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ അത് കൂടാതെ തന്നെ പിന്നെ അതിൽ വേറെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമറാണ് അതായത് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് സീറോ മുതൽ അറുപത് കെ വി അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് കെ വി അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് കെ വി വരെ നമുക്ക് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് വേരിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റീഡിങ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആവശ്യമായുള്ള സ്വിച്ചുകൾ സർക്യൂട്ട് ബലിക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഗ്ലാസ് ചേമ്പറിലേക്ക് ഒഴിക്കണം സ്ലോ ആയിട്ട് ഒഴിക്കാവൂ കാരണം എയർ ബബിൾസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓയിലിനെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ് ചേമ്പറിലേക്ക് ഒഴിക്കണം അതിന് ശേഷം അതിനുണ്ടാവുന്ന കവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഗ്ലാസ് ചേമ്പറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഗ്ലാസ് ചേമ്പർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കവർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എ സി വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഏതുവരെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നവർ ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി എന്ന് അറിയുന്ന എപ്പോഴാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഗറിലെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് ആ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ ഓയിലിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് അതായിരിക്കും എന്ത് വരിക ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് അത് നമുക്കിത് അറിയാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് എന്താണ് സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ റീഡിങ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ലഭ്യമാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ന്യൂ അൺഫിൽറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാത്ത ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് കെ വി ആയിരിക്കും ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ അൻപത് കെ വി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് കെ വിയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത് റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്യണം ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവും മുപ്പത് കെ വിയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് കെ വിയിൽ മുകളിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മുപ്പത് കെ വിയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അതിന് ഉപയോഗിക്കാവൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ള അസിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ് അസിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിലിലെ ആസിഡിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ മൂലമാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ മൂലം ആസിഡ് ഫോം ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ബാധിക്കും അതായത് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാർട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിലിലെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരും അതുപോലെ തന്നെ വൈൻഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസുലേഷനെ ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിങ്
ആ കളർ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അസിഡിറ്റി കണ്ടൻറ്റ് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ നിമി ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ആയിരിക്കും യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയത് ഈ കളർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചാർട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആ ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അസിഡി കണ്ടൻസ് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓരോ കിറ്റിൻ്റെ കൂടെയും ഓരോ ചാർട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ അസിഡിറ്റി കണ്ടൻറ്റ് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് നോക്കാം അത് നമ്മൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു നെസസിറ്റി പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ആവശ്യകത ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ ആവശ്യകത പഠിച്ചു പിന്നെ ടെസ്റ്റിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റിങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്രാക്കൽ ടെസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഡയലക്ട്രിക് ടെസ്റ്റ് നാലാമത്തെ അസിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു